হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি একটা খুবই ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ যেটা আমরা অনেকে স্ট্রাগল করি আমাদের প্রফেশনাল লাইফে আমাদের পার্সোনাল লাইফে কিভাবে আমরা আমাদের প্যাশনকে খুঁজে বের করব এটা আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করে খুবই ক্রিটিক্যাল একটা পয়েন্ট কেননা আমরা প্রত্যেকেই প্যাশনেট কোনো না কোনো বিষয়ে কিন্তু মুশকিল যেটা হলো যে আমরা আমাদের প্যাশনকে আরেকটু নাটচার করে প্রফেশনে পরিণত করতে পারি না যে কারণে আমরা স্ট্রাগল করি আমরা আমাদের কেরিয়ারে একটু ভাবুন তো আজকে যে ব্যক্তি ব্যাংকে চাকরি করছে সে হয়তো বা ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার বা সে হয়তো বা ইংরেজিতে অনার্স মাস্টার্স পাস করেছে অথবা লয়ে পাস করেছে পড়াশোনা করেছে একদিকে কিন্তু সে চাকরির খাতিরে বা জীবনের খাতির এসে চাকরি করছে ব্যাংকে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে তিন নাম্বার যে প্রবলেমটা দাঁড়ায় সেটা হলো যে হয়তো বা সে ভেরি প্যাশনেট কোনো একটা বিষয়ে যেমন হয়তো বা আবৃত্তি করতে বা চিত্রাঙ্কন করতে ছবি আঁকতে ঘুরতে বা রান্না করতে এক একজনের এক একটা বিষয়ে প্যাশন থাকে যেমন আমি নিজে পার্সোনালি রান্না করতে খুব পছন্দ করি আমি ভেরি প্যাশনেট ছোটোবেলা থেকেই রান্না করি বাট এটাকে আমি প্রফেশনে রূপান্তর করতে পারি নাই এটা আমার ব্যর্থতা আমি যেটা বলতে চাই যে হোয়াট ইফ আপনার ভিতরে যে স্পেশাল প্যাশন লুকিয়ে আছে সেটাকে আপনি যদি আরেকটু ঘষা মাজা করে আপনি প্রফেশনে কনভার্ট করতে পারতেন তাহলে কিন্তু আপনার এই লং টার্ম কেরিয়ার নে স্ট্রাগল সেটা থাকতো না আপনি এনজয় করতেন আপনাকে ব্যাপারটা খেলার মতো মনে হতো আপনি উপভোগ করতেন এবং পাশাপাশি আপনি সেখান থেকে আপনি আর্নিংও করছেন তো একবার ভাবুন তো আপনার সফল হবার সম্ভাবনা কি কমত কি এটা বাড়ত সো তেমনই কিভাবে আসলে আমরা প্যাশনকে খুঁজে বের করব এবং কিভাবে এটাকে প্রফেশনে রূপান্তর করব এই বিষয়টা নিয়ে আমি প্র্যাকটিক্যাল জার্নি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি আমার আরেকটা প্যাশন যেটা অনেকেরই আমি মনে করি প্যাশন ছোটোবেলা থেকেই আমি ক্রিকেট দেখি আমি ক্রিকেটের ভক্ত ক্রিকেটের পোকা আমার স্পষ্ট খেয়াল আছে বিরানব্বই বিশ্বকাপ ইমরান খান যে বছর ওয়ার্ল্ড কাপ জিতল ওয়াসিম আকরাম ইনজামামুল হক ইনজাম আমুল হকের রুদ্রমূর্তি রমিজ রাজের যে ক্লাসিক ব্যাটিং ডাব দুইটা সেঞ্চুরি করলো মেয়ানদাদ এবং ইমরান খানের জুটি ফাইনালে তারা যেভাবে দুজনে ইনিংস বিল্ড আপ করলো সো আমি বিরানব্বই সালের আগে থেকেই ক্রিকেট দেখি বাট বিরানব্বই সালটা আমার কাছে খুবই এবং আমাদের অনেকের কাছেই আমরা যারা দেখেছি তাদের মনে থাকার কথা একটা পাকিস্তান ওয়ার্ল্ড কাপ জিতল ইমরান খানের ক্যারিজমেটিক লিডারশিপ এবং ওয়াসিম আকরাম ইনজামামুল হক এর মতো প্লেয়ারদের ইন্টারন্যাশনাল এরিনাতে যে নতুনভাবে তারা যে আসলো পাকিস্তান থেকে একটা বিশাল ট্রান্সফরমেশন ক্রিকেটে সো সেই জার্নিটা আমার কন্টিনিউ হয়েছে টু থাউজেন্ড পর্যন্ত সো সতেরো আর এদিকে আট পঁচিশ সাল আমি কন্টিনিউয়াস আমি ক্রিকেট দেখেছি দিন রাত টেস্ট ম্যাচ কি ওয়ান ডে কি টি টোয়েন্টি এভরি আদার ম্যাচেস বিট বাংলাদেশ বিট পাকিস্তান বিট ইন্ডিয়া বিট অস্ট্রেলিয়া বিট ইউকে সো আমার পছন্দের প্লেয়ার যদি খেলতো আমি সেই ম্যাচ দিন রাত দেখতাম সতেরো সালে কেনই বন্ধ করলাম তখন আমি আসলে এই যে কর্পোরেট লাইফ থেকে নতুন প্রফেশনে আসছি যে একজন ট্রেনার স্পিকার অ্যান্ড কোচ হিসাবে সো তখন আমি আর এই সময়টুকু ইনভেস্ট করতে পারি নাই যেটা আগে করেছি হাউ এভার আমি বিগত কিছুদিন ভাবছিলাম যে আসলে যেহেতু আমি কাজ করি প্যাশনকে কিভাবে প্রফেশনে কনভার্ট করতে হয় আমার কাছে বিভিন্ন মানুষ আছে আসে কর্পোরেট থেকে আসে স্পোর্টস পার্সনও আসে এবং এখন আমি ক্রিকেটার দেখে নিয়েও কাজ করছি এবং সময় সুযোগ হলে আমার ক্লায়েন্টদের অনুমতি নিয়ে আমি এই ব্যাপারটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব জাতীয় দলের ক্রিকেটার এবং নাম করা ক্রিকেটার থেকে শুরু করে গলফার এবং আইসিসি প্যানেলভুক্ত আম্পায়ার 
তাদেরকে নিয়েও কাজ করছি তাদের মনোজগৎকে আরও কিভাবে ম্যাগনিফাই করা যায় ফোকাসড অ্যাটেনশন রেজিলিয়েন্স এবং কিভাবে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশান হ্যান্ডেল করা যায় টাফ সিচুয়েশান আম্পায়ারদের ক্ষেত্রে যদি বলি যে আসলে যখন একটা বল পিচ করে এবং সেটা যদি স্পিন বল হয় সে বলটার প্রজেকশান করা এবং হাইট লেন্থ এবং সেটা আউট কি নট আউট ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড ডিসিশানটা দিতে হয় এরপরে এখন রিভিউ করার সুযোগ আছে ডিআরএস সেখানে অনেকগুলো ক্যামেরাই তখন কিন্তু আসবে ফো টিভি আম্পায়াররা স্বর্ণাপন্ন হবে চিন্তা করে দেখুন তো কত ক্রিটিক্যাল কত টেনশান কত হাই প্রেশার সো এরকম সিচুয়েশানে আপনি ইমাজিনেশান ভিজুয়ালাইজেশান পাওয়ারটাকে কীভাবে কাজে লাগাবেন এটা আম্পায়ারদের ক্ষেত্রে বলারদের ক্ষেত্রেও সেম একই আপনি কোথায় বল করবেন সেই প্রজেকশানটা কিন্তু আগে করতে হয় আপনি যখন আপনি দৌড় শুরু করবেন তখন তখন আপনার ডিসিশান একরকম থাকতে পারে যখন আপনি বলটা ঠিক ডেলিভারি দেবেন ঠিক সেই মোমেন্টে আপনি দেখলেন যে ব্যাটসম্যান তার স্ট্যান্ডস চেঞ্জ করেছে তার পজিশনিং চেঞ্জ করেছে তার অর্থাৎ হি ইজ নাও প্রি ডিটারমিনড টু প্লে পুল শট অর স্কোয়ার কাট অর লেগ কাট তখন আপনি কি আপনার যে প্রি ডিটারমিনড হয়েছিলেন যখন রানিংয়ে সেই একই বল করে বলার রান্না করে না বেসড অন দি ডে বিফোর ডেলিভারি ব্যাটসম্যানের পজিশনের উপরে বেস করে সে বলটার প্রজেকশান করে সে বলটা কোথায় ফেলতে হবে ফ্র্যাকশান অফ সেকেন্ডে তার মাইন্ডের ভিতরে ভিজুয়ালাইজ ভিজুয়ালাইজ করে আইদার ইউয়ার্কার অথবা শর্ট পিস অথবা আউট সুইং অথবা ইন সুইং রাইট এরকম একটা ফুল লেন্থ ডেলিভারি অথবা শর্ট পিস ডেলিভারি চিন্তা করে এবং অ্যাকর্ডিংলি বলটাকে আসলে সে বেস অন দ্য প্রজেকশান ডেলিভার করে এবং বলটা আসলে যায় এটা হলো বলারদের ক্ষেত্রে এই যে মনোজগতের যে খেলা ঠিক তদ্রুপ ব্যাটসম্যানদের ক্ষেত্রেও বলটা কোথায় সে প্লেস করবে একটা কমপ্লিট মাইন্ড গেম ক্রিকেট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের দেশের তরুণ ক্রিকেটাররা যে কারণে ফেল করছে মোটা দাগে দুটি কারণ নাম্বার ওয়ান কারণ হল যে তারা তাদের ফেমটাকে হ্যান্ডেল করতে পারে না আর অ্যানাদার বিগ রিজন হল তারা অল্প বয়সে অনেক টাকার মালিক হয়ে যায় এখন যেহেতু ক্রিকেট ইজ এ বিগ গেম দে ডু নট নো হাউ টু হ্যান্ডেল ইট অ্যাট দ্য সেম টাইম কীভাবে তারা আসলে কাম ব্যাক করবে এবং কিভাবে তারা মাঠে ফোকাস দিয়ে সো এই বিষয়টা আমি যদি একজন মাইন্ড নিয়ে কাজ করি আমার প্যাশনের জায়গা আমি আবার কানেক্ট করেছি এক হলো ক্রিকেট এবং আমি বিরানব্বই সালের বা নব্বই সাল থেকে বা তার আগে থেকে ক্রিকেট দেখি বিরানব্বই সাল একটা বিশাল একটা চেঞ্জ হয়েছে ক্রিকেট দেখার মাধ্যমে পাকিস্তান যেহেতু ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ জিতল দুই হাজার আট সালের শেষের দিকে আমি সিলভা মাইন্ড ট্রেনিং সিলভা ইন লাইফ সিস্টেম ইন্টিউশন সিস্টেম অর্থাৎ মাইন্ড এর উপরে আমি পড়াশোনা প্রফেশনালি শুরু করি স্ট্রাকচার্ড কোর্সের মাধ্যমে ফোর ফুল ডে লং কোর্স চার দিন ফুল ডে লং কোর্স করেছি আমার এই যে মাইন্ডের উপরে ফ্যাসিনেশন হাউ উই থিঙ্ক হোয়াট উই থিঙ্ক আওয়ার ইমোশনস আওয়ার থিঙ্কিং আওয়ার ফিলিং আওয়ার বিহেভিয়ার অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি এটার উপরে পরবর্তীতে আমি বিহেভিয়ারাল কনসালটেন্ট হয়েছে ডিস্ক সার্টিফাইড ট্রেনার এবং কনসালটেন্ট তো আমি চিন্তা করছিলাম যেহেতু আমি ক্রিকেট নিয়ে পঁচিশ থেকে তিরিশ বছরের মতো আমি সময় ইনভেস্ট করেছি দেখতে এনজয় করতে দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট হ্যান্ড পরবর্তীতে এখন যেহেতু আমি ওটার সাথে মাইন্ড এর ক্যাপাসিটি আমি যোগ করতে পেরেছি বিহেভিয়ার অ্যানালিসিস করতে পারি এবং এটা প্রফেশনাল আমি ট্রেন্ড সো এখন আমি যেভাবে নিজেকে ট্রানজিশন করছি যেটা আপনারা জানবেন স্লোলি বাট শিওরলি যে আমি ক্রিকেটার ক্রিকেটার অ্যাথলেট আমি গলফারদের নিয়ে কাজ করছি ট্রায়াথল অ্যাথলেট যা তাদেরকে নিয়ে কাজ করেছি এবং এখন আমি ক্রিকেটার আম্পায়ার তাদেরকে নিয়ে কাজ করছি আমি এই যে প্যাশনকে আমি খুঁজে বের করেছি যে হোয়াট আর মাই গুড অ্যাট মাই ট্র্যাক রেকর্ড অর্থাৎ আমি অতীতে কি করেছি যে কাজটা আমাকে আনন্দ দিয়েছে চিত্ত বিনোদন আমার চিত্তের বিনোদন চিত আত্মার খোরাক আমার চিত্তকে বিকশিত করেছে যে ক্রিকেট ইজ ওয়ান অফ দ্যাম স্পোর্টস আমি যদি বলি মোটা দাগে আমি ফুটবল আমি মেসিকে দেখি রাইট মেসির ভক্ত ম্যারাডোনার খেলা দেখেছি এটি সিক্সের ওয়ার্ল্ড কাপ এবং তার পরবর্তী সময় থেকেই আমি তখন থেকেই এই স্পোর্টস এবং পরবর্তীতে ক্রিকেট 
এবং এখনও ফুটবল এই সবগুলো সমন্বয়ে তো আমি নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করলাম আসলে আমার প্যাশনটা কি কোন কাজ করতে গেলে আমি ক্লান্ত হয় না ঘন্টার পর ঘন্টা আমি সেটা দেখতে পারি দিনের পর দিন দেখতে পারি দ্যাট ওয়াজ ক্রিকেট ঘন্টার পর ঘন্টা দ্যাট ইজ ফুটবল এখন আমার এই প্যাশন এবং আমার এখনকার যে আরও স্কিল যে আমি একজন ডিস্ক সার্টিফাইড বিহেভিয়ারাল কনসালটেন্ট আমি একজন প্রফেশনালি আমি মানুষকে ট্রেন করি কিভাবে সেট ব্যাক হ্যান্ডেল করতে হবে কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হবে কিভাবে প্ল্যানিং করতে হবে এবং আমার মাইন্ডের উপরে একটা দীর্ঘদিনের পড়াশোনা গবেষণা নিজস্ব ঢঙে নিজস্বভাবে করা আছে সো আমি এই দুটাকে সমন্বয় করে দেখলাম যে ইট ইজ মাই নেক্সট ডেস্টিনেশন স্পোর্টসম্যানদের কিনে কাজ করা যেহেতু কর্পোরেটে এই যে মাইন্ডের ব্যবহার এবং যে বিহেভিয়ারাল এই যে যেটা যেটা ইম্প্যাক্ট সেটা খুব স্লোলি অথবা খুব লিটল কাজ করে যে ট্রেনিং এটা আমি যদি বলি যে ইট ওয়ার্কস ভেরি লেস টু নান কেন এর কারণ হলো যে শর্ট টার্ম আমরা যখন ট্রেনিং দেই একদিন বা দুই দিন এটা এই ট্রেনিংয়ের ইম্প্যাক্ট থাকে এক অর্থাৎ ক্লাসরুম থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরেই কিছু সংখ্যক মানুষ ভুলে যাবে ইমিডিয়েটলি কিছু সংখ্যক মানুষ অথবা এক মাস মনে রাখবে তারপরে অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ কয়েক মাস মনে রাখবে তারপরে ছয় মাসের মধ্যে মোটামুটি অলমোস্ট জিরো হয়ে যাবে আনলেস আবার এটাকে ইন্টারভেন করা হয় অর্থাৎ আমাকে আবার রি এনফোর্স করতে হবে আমাকে মেজার করতে হবে আমাকে অর্থাৎ যেটা মেজার করা হয় সেটা প্রগ্রেস হয় ট্রেনিং যে কারণে যেটা বলছিলাম লিটিল টু নান কাজ করে বা কাজ করে না অ্যাবসলিউটলি খুবই কম কাজ করলে ফাইভ পারসেন্ট টেন পারসেন্ট বাকি নাইনটি ফাইভ টু নাইনটি পারসেন্ট ওয়েস্টেজ আমি চিন্তা করছিলাম যে আসলে হাউ টু ক্রিয়েট অ্যান ইম্প্যাক্ট লং টার্মে সো বিহেভিয়ার এবং আপনার ভ্যালিউজ যদি ঠিক না থাকে যদি আমার ভিতরে গুড হ্যাবিট না থাকে তাহলে সে কোনো নলেজ কোনো স্কিল অ্যাপার্ট ফ্রম হার্ড স্কিল সফট স্কিল আমাদের খুব কমই কাজে দিতে পারে যেই জন্য আসলে আমি নিজেকে এখন আরেকটা ভিন্ন আঙ্গিকে তৈরি করছে যেটা আপনারা খুব শীঘ্রই দেখবেন এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই আপকামিং এশিয়া কাপ এবং ওয়ার্ল্ড কাপ উপলক্ষে আমি ক্রিকেটের উপরে অ্যানালিটিক্স ক্রিকেটিং ভিউ পয়েন্ট এবং ক্রিকেট মনোজগতের খেলা ক্রিকেট ক্রিকেটাররা কেন ফেল করছে কেন তারা হ্যান্ডেল করতে পারছে না নেই ম্যান ফেম কেন তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না এখন যেহেতু হাজারো তরুণ ক্রিকেটের দিকে আসছে নারী দল নারী দল আসছে বয়সভিত্তিক দল আছে আমাদের মেন স্ট্রিম ক্রিকেটের পাশাপাশিও রাইট বিপিএল আছে জাতি এবং অন্যান্য আরও টি টোয়েন্টি লিগ আছে টি টেন লিগ আছে একটা বিশাল একটা বাণিজ্য রাইট বিশাল একটা প্রফেশনাল ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে সো সেখানে এই প্লেয়ারগুলো কিভাবে তারা এই মনোজগতকে হ্যান্ডেল করতে পারে সেট ব্যাককে হ্যান্ডেল করতে পারে ফোকাসড অ্যাটেনশান তৈরি করতে পারে এবং গুড হ্যাবিট তৈরি করতে পারে এবং তারা মাইন্ডটাকে কিভাবে প্রিপেয়ার করতে পারে লং টার্ম লংগার ভার্সন ক্রিকেটের জন্য টু শর্টার ভার্সন এবং টাফ চ্যালেঞ্জ তারা কিভাবে হ্যান্ডেল করবে কিভাবে ডিল করবে সো এটা আমি আমার প্যাশনকে আমি এখন প্রফেশনালি কনভার্ট করছি টু ডিল উইথ ক্রিকেটার্স চ্যালেঞ্জ ক্রিকেটিং অ্যাজ এ প্রফেশনাল এবং ক্রিকেটার্সদের কোচ ইন টার্মস অফ আমি ব্যাটিং কোচ না ইন টার্মস অফ আমি বোলিং কোচ না বা ব্যাটিং এবং বোলিংটাকে তারা কিভাবে আরও ফুটিয়ে তুলতে পারে তারা স্কিলটাকে কিভাবে আরও অ্যাপ্লাই করতে পারে অন দ্য গ্রাউন্ড কিভাবে তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারে কিভাবে তারা নিজেকে ডিল করতে পারে অন ইজ অন টাফ সিচুয়েশনস কিভাবে তারা মেন্টাল অ্যাটিটিউড শো কেস করবে বিকজ লর্ড অফ আওয়ার ক্রিকেটার্স আর পোর ইন টার্মস অফ শোয়িং দের অ্যাটিটিউড অ্যান্ড মাইন্ডসেট টু পিপল অ্যান্ড টু মিডিয়া সো এই বিষয়গুলো নিয়ে আগামী দিনে আমি আমার এই প্যাশনকে প্রফেশনালি কনভার্ট করছি এবং আমি এই কথাটুকু বলার উদ্দেশ্য হলো আপনারাও যারা প্যাশন বা প্যাশনের বিভিন্ন বিষয়ে খুঁজে বের করুন এবং আপনার ভিতরে লুকিয়ে আছে প্রবাবলি এই প্যাশনটাই আপনার আগামী দিনের প্রফেশন হতে পারে যদি কি না আপনি সেই বিষয়টা নিয়ে কাজ করার জন্য আন্তরিক হন একটু খুঁজে দেখুন আপনি পেতে পারেন আপনার আগামী দিনের একটা ঝলকানি প্রফেশনাল অর্থাৎ আপনার কারেন্ট প্রফেশনাল আইডেন্টিটি ভালো না লাগে চেঞ্জ ইট কীভাবে চেঞ্জ করবেন 
লুক ফর ইউর প্রফেশন কীভাবে চেঞ্জ করবেন থিঙ্ক যে কাজ করতে গিয়ে আপনি কখনো টায়ার্ড হন নাই আপনি আত্মতৃপ্তি পেয়েছেন আপনি টাকার জন্য কাজ করেন নাই নেইম বা ফেমের জন্য করে নাই যখন আপনি এগুলো খুঁজে পাবেন যদি এটাকে মালা গাঁতে পারেন দেখবেন একটা নতুন আইডেন্টিটি তৈরি হয়েছে বা একটি বা দুটি স্কিল এটার সাথে যোগ করলে আপনি অদম্য অপ্রতিরুদ্ধ হয়ে যাবেন হয়ে উঠবেন নতুন প্রফেশনাল আইডেন্টিটি এবং আমাদের প্রত্যেকের জীবনই হোক এরকম সাফল্য মন্ডিত যেখানে প্যাশন কনভার্ট করছে উইথ দ্য প্রফেশন